，我想是我错了，你可能不记得我了。真的没有刻意要忘记什么，我没有失忆，我真的没有失忆，但是我一点印象都没有。你觉得我是在炒作绯闻吗？我在节目里说的话，不是节目的安排，也不是导演的安排，是真的。我知道，但是你太吝啬我了。我没想到通过空气对你的表白，会换来这样的结果。我想是我错了，我也不应该因为你的一句话当歌手。就爱着你。都学唱歌了，现在。走走走走走，走吧走吧。啊，对，短裙子跳舞是吧？来来，唱完了，唱好了。放心放心，一定的一定的。笑一下笑一下。来一张，陪我照个相。哎呀，来嘛，哥，你别干嘛。张大牙，张大牙，大牙好。哎呦，西啊，你别取笑别人，他有名字的，他叫艾珍妮。爱龅牙爱艳福嘛。对不起，艾珍妮同学。又想什么女人呢？才不是呢！我都被人监管了，哪个女孩敢靠近我？你心里想的跟你脑子里想的，谁能管得了？你不会是喜欢上艾迪，看他心里有所属，心里不爽吧？才不是呢！泡妞从来都是我的强项。我也不知道你哥到底在想什么。那么漂亮的女人，在电台向全世界说她爱你，多么浪漫！我跟他什么都没有发生过，甚至我们连手都没有拉过。要是换做别人，早就将错就错，是不是？艾迪那么喜欢你，他条件那么好，你又那么有生意头，毕业以后给他当经纪人，前程似锦啊！英东说的没错，就算他以前是丑女，可现在变漂亮了。美女变丑女你不能接受，很正常，我能理解。可他现在是丑小鸭变白天鹅，你还这么着急跟人家撇清关系？韩定一，你脑子是不是进水了？虽然我想起爱着你了，但我跟他真没什么，怎么认？哎
啊，我记得这个误会是咱们举家来上海之前，学校的送殡会时发生的吧？你怎么知道？算了，我哥本来就是死心眼儿。如果我是那个艾迪，我就会选择南柯一梦，当一场错爱不就好了吗？哎，有戏，既然你哥对他没兴趣，嗯，不如你上吧。哎，我的炙热期已经过了。我对一个潜伏在别人家中、目的性太强的女人是没兴趣的。放心吧，哥，我不会让我最亲爱的大哥痛苦的。再次报告，他们了解艾迪了，但一定哥还是希望调他没有做过那事儿。目前他们还在闲聊，我反而觉得华有希有点反常，他竟然放弃。楼台的机会，还说艾迪的目的形象。没把我们找到嫌疑犯了？看来我们要想个确定真凶的方案了。嗯、你们那么维护韩第一，是在说我在撒谎了？没有。我们觉得你跟韩迪一都没有撒谎，只是可能事实跟你想象的有那么一点点出入。不可能。其实，坦白了说，你是不愿意接受你不想接受的事实吧？我有权相信你们是在合伙做欺骗我吗？啊，我就知道，在酒店咖啡厅你见我的第一眼，你就看我不顺眼。你现在可以相信或者怀疑我们是在合伙骗你，但是我觉得无所谓啊。我觉得大家都是出于好意，谁都没有恶意。你们两个别再针锋相对了。你放心，虽然我吴安珀是有些小伎俩，但我提出这找真相的方案的确是为了你好。这事跟你有关吗？你的热情好像有点过头了。这件事情，我不光是为了帮你，我也是为了我的两个好姐妹微微跟万佳，她们担心这事对定一有影响，已经郁闷好几天了。她们不开心，我也不开心，成吗？我做这件事情呢，纯粹是因为担心定一哥的情况，而且我也怕这件事会影响到 V Love 以后的发展。我们都不希望再对韩定一有偏见了，他为了这件事情一直躲着我们大家。是啊。再说现在都什么年代了，每个女孩不得经历多个男朋友才能成长。只是，初恋是谁，对每个女孩来说都是最重要的，不是吗？对呀、啊，既然你在电台已经讲出了这段经史，为什么你不敢寻找真相呢？好，我为我刚刚跟你们说的话道歉，对不起。谢谢你们的仗义，一起找出真相吧。那我们就开始吧。咱们先听他说说这件事情，他为什么执着这么久？美宝来微信了，他那边也开始行动了。我的执着是从那次化妆舞会开始的。
我的头很晕，可是我的感觉特别好。那就是说，你出去拿酒之后，就没再回去过啊？没有回来，肯定没有回来。因为之后我喝醉了。当时我记得有一个师兄找我拍照。刘喜，你记不记得我面具放哪儿了？不记得。对对对，有几个同学找你拍照。现在啊，对啊，走吧我在想，不管发生什么事，我都是最幸福的那一个。两个人那么接近，简直是又浪漫又刺激。我连想都不敢想的画面，就这样发生了。当时因为害羞，我们戴上了面具，然后他就走进来了。你拿这个。一下啊，那当时难道就没有更深入的接触吗？没有，没有，没有，怎么可能呢？因为两个字，就我跟他才知道。嗯，君子，责任。人多，没地儿。哎呀，你怎么回事？这这是一个很现实的问题。我可以保留一下只属于我们两个之间的秘密吗？因为其实对于我来说，这是一段珍贵的回忆。但是对于一个帅哥来说，他怎么愿意脑海里一直浮现的是一个丑小鸭呢？所以，对于当事人来说。最不愿意见到的就是当年的那个龅牙妹，聪明。嗯。你能不能不唱艾迪的歌啊？烦死！哎哎哎！干嘛？生什么气呀、啊？你哥绯闻缠身，又不是你。哎，行，嗯，斌哥，哎，这么多花啊？怎么你？这花都是要送的，怎么那么憔悴啊你？比我还烦。担心你名声吗？哎，对了，今天还有狗仔队跟踪你吗？目前还没有。哎，一定哥。嗯。嗯，最近艾迪又找你了吗？没有。你呀，真的是杀人自尊心了。对。那还有什么方法可以弥补一下吗？我想过了，我要和薇薇假扮情侣，这样艾迪会好过一些。你和他假扮情侣，谁信呢？滑游戏，你什么意思你？哎，你先把那个剪刀放下。我呢，只是以男人的角度告诉你
你的女人味不够吸引我。让我为你服务一下吧。你又想来什么主意啊？一辈子占你便宜，良心发现成不成啊？门口，大门口。啊。哎，帅哥，嗯，可以送我一束花吗？气给吓着，他魂不守舍好几天，今天就一直在吐，都住院了。不会吧，这么大反应啊！我现在这样去医院看他，那我们也快点进行下一步计划吧。我先去看看他情况，再看能不能行动吧。好，随时联系你。既然这样下去，我怕你不得厌食症，都得忧郁症。这一般会儿是好不了了，你帮帮我吧。好啊，怎么帮呀？你说。哇，那我，如果，其实你，不是喜欢我，啊，而喜欢我哥。但是你觉得你和我哥不可能，所以就才才才才才接近我的。你你你你这到底是要问什么呀？你其实不喜欢我，而是喜欢我哥。但是你觉得啊，我你和我哥没有可能，所以就接近我。你心里肯定是怎么想的？说啊，反正都是弟弟，和他在一起，没事的时候也可以悄悄的接近我哥。你神经病吧，华友熙。你花心烂钱重色轻友也就算了，我初恋初吻初夜全都给了你，你怎么能说这种话呀？我这不是假设吗？听不懂话啊你！我怎么听不明白话呀？黄有熙，你心里想的真的是那个龅牙妹啊？你跟他真的有事儿啊？是你也不信我是吧？你让我怎么信你啊？你哥那么老实，连句谎话都不会说。谁都看得出来你有事儿，华有熙。我有什么事儿啊？那你为什么见了那个龅牙妹那么紧张啊？不知道。这。懒得管哎，结束。妈，我到底做错什么了？我这件事闹大了，你当你妈是天上一片云呢、啊？什么都不知道。自从艾迪在电台广播说他爱你，你否认以后，你弟他话就少了。他是我肚子里生出来的孩子，我明白他，我知道他在想什么。这罪魁祸首非他莫属。艾迪是公众人物，又是学生偶像，你想过没有？这件事对佑熙影响多严重？妈，这件事早晚会穿帮的。我利用你瞒天过海，就是不想这件事发生。可你为什么就不能帮帮你弟弟？以后让你弟弟怎么做人呢？妈，我真的不知道你想那么多，我错了。你觉得妈妈偏心是不是？因为你从小省事，没让妈操过心。你看你弟弟，他哪儿让妈省过心呢？一天都没有，在学校调皮捣蛋的。他如果真出了什么事，你也跟别人一样，一样开心吗？啊？没绑发信息，说现在只有佑熙一个人在医院。
我只是在担心，咱们是不是太过分了呀？已经都做到这一步了，也没办法回去了。况且那晚变形金刚到底是谁，真相很快就要揭开了。走吧，上车。跟我弟弟没有关系，我只是不敢承认。你什么？我说那天晚上是我，是我抱着你睡到天亮，跟我弟弟。
。这件事情就到此为止了，画上句号了，你就不要再跟别人提了。嗯，我问破不再八卦的事情，别人都不许再八卦了，点到为止。好了，那就这样吧。什么？你已经发到腾讯微博上了，你疯了吧？你欧阳强，马上删掉！这个八卦精真的是气死我了。已经有很多人在朋友圈骂我了。也不要太在意了，好吗？我已经让欧阳强把这朋友圈给删了，没有我弯破办不到的事情。这件事的幕后黑手反过来挺火，安宝。你做事的风格今天与众不同的呢？你干嘛用这种责怪的眼神看我？我也只是好奇心中而已啊！谁都想知道艾迪那天晚上到底跟谁在一起。我什么时候做事考虑过后果？知道吗？我终于找到一个和高贵的你的一个共同点了。我们俩这种人做事什么时候考虑过后果呀？站着是做人，躺下来也是做人，跌倒了爬起来，这才叫高人呢。哎，你不要这么消极好吗？你是想让我内疚是吗？哎呀，最讨厌的是那个艾迪了，他干嘛无端端出现在我们的生活里啊？哎，你是无论做错什么事，都一定要推到别人身上是不是啊？有问题吗？没问题。觉得我应该对定义重新有一些认识。他始乱终弃，做事又不肯承认，简直是个懦夫。可是你有没有想过，可能真的不是定义哥做的呢？艾迪是明星，他只是普普通通的一个大学生。哎，你觉得艾迪有必要编这样的故事来骗我们吗？可是定义哥不是会说谎的人呐、啊。你们在一起相处那么长时间，你不会不了解他吧？我哪知道，我跟他不熟。万佳，如果这个时候连我们都不相信他，那谁还会相信他？好了，走吧。哎，万佳，你要相信我。我为什么一定要相信你？你又不是我男朋友。是啊，我不是你男朋友，但是你对我来说很重要，可以吗？谁都可以误会我，但是你不可。以。
真的谢谢你。给我喝一杯吗？不可以，这也得管折磨。咱们最卖座的割舍也走了，我两个儿子也不过来。电影也真是一段风流史，有什么不好的？你说？没事儿，一定哥不是已经跟阿姨已经承认了吗？觉得没事儿。这傻孩子，他就是不知道什么时候该说真话，什么时候该说假话。等他明白了，他的人生也过了一半了。好了好了，说不定天亮之后，所有的事情就都解决了，他们一定会平平安安回来的，相信我。人生不如意的事太多了，人都是在挫折中成长。要是艾迪能像你一样，也不在乎这件事情，就 OK 了。为什么这么执着于以前的事情啊？你的事业这么好，爱你的粉丝又这么多，在你的生命中少一个韩定一，或者是少一个华友熙，又有什么关系呢？你说的是表面的我，其实不管有多少人喜欢我，我有多红。我的心里永远都住着那个往日的爱着你。其实那个其貌不扬的爱着你，就是因为那个帅哥的一句话，才会继续唱歌，唱得响亮我是回来拿我的箱子的。讨厌你这副老好人的样子，假装有爱，没有原则。你说的很对，小郑。麻烦你不要总是一副让别人拒绝不了的烂好人面孔。麻烦你不要以关心为借口，伤害了别人你自己还不知道。麻烦你不要把所有的错都背在自己身上，你牺牲自我来满足你的成就感，好不好？好，好，好。你的投诉我全盘接受。但请你先上车好吗
这个世界上有一种人总是好心办坏事，说的就是你。